Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Teresa Brahma Magister dari kelas BU Dalam presentasi teori desain satu ini Saya akan mengambil judul dan membahas tentang Efektivitas dan tipografi dalam infografis Tipografi pada dasarnya adalah sini dalam mengatur huruf Bagaimana huruf-huruf menjadi sebuah objek yang berfungsi sebagai teks, memberi pesan, dan juga elemen grafis. Secara garis besar, tipografi mengatur kita bagaimana untuk menyusun huruf, mengatur huruf, dan juga memberikan pesan pada huruf. Cat tipografi merupakan aplikasi tipografi pada media papan tulis dan kapur sebagai medianya. Cat tipografi secara konsep lebih menekankan kepada fungsi teks dan juga elemen estetis. Dalam tipografi ini, dibagi hal teknis, yaitu freestyle dan portrait. Dengan freestyle, tipografi lebih dominan menggunakan fungsi sebagai teks dengan pertimbangan karena ruang lingkupnya lebih kecil. Menggunakan teknik yang lebih manual, yaitu dengan mengandalkan intuisi si pembuat karya. Dengan teknik tersebut, maka karya tipe yang dihasilkan, Ruang readability dan legibility yang rendah Jenis huruf script yang mengandalkan tulisan tangan dan tidak terpaku terhadap typeface Anatomi huruf yang tidak mengikuti kaedah tipografis Eksplorasi hanya terpaku pada ketebalan garis dan juga warna Berbeda dengan teknik projected Self tipografi hanya memindahkan karya dari media digital yang ditransformasikan pada media dua dimensi ini mengakibatkan karya tipografinya lebih terstruktur menjadi elemen estetis sepenuhnya dalam lingkup infografis cat tipografi merupakan pilihan media untuk mempresentasikan informasi kepada konsumen pada gerai-gerai makanan yang notabene banyak menggunakan media ini media ini menyuguhkan tampilan yang memberikan kesan nyaman dan juga personal Teknis yang banyak digunakan oleh gerai-gerai makanan ini adalah freestyle chart tipografi. Efektivitas yang dapat diberikan oleh produsen kepada konsumen membutuhkan waktu yang cepat dan mudah. Namun, dalam konteks tipografi, ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu kesan yang dipersembahkan dari tipografi yang mana kesan tersebut tidak menghilangkan ciri dari produk yang akan dijual. Bagaimana secara konteks informasi, membuat semua konsumen mengerti apa yang dipersembahkan oleh produsen terhadap produknya. Maka dari itu, banyak gerai-gerai makanan yang mempersembahkan cat tipografi berikut dengan media-media grafis lainnya, seperti poster dan juga benda. Hal ini dikarenakan karena cat tipografi merupakan media dengan ruang lingkup yang lebih kecil, sehingga konsumen merasa lebih dekat dan bisa membaca informasi tersebut dalam waktu yang singkat. Sekian presentasi dari saya tentang pemaparan cat tipografi. Semoga berguna bagi Anda semua. Atas kekurangannya, saya minta maaf dan mengharapkan kritik dan saran dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.